Hello mga kamestro, welcome back to my channel. And uh, ngayon lang ako nakapag-vlog, no? Medyo matagal-tagal. I think uh, it's uh, almost uh, a month, no? Na hindi ako nakapag-vlog. The reason behind this uh, na COVID tayo and uh, sa awa ng Diyos, naka-survive. And uh, siguro, siyempre, no? Pag uh, masamang damulaw ay uh, matagal mamatay. Okay? So, although meron pang na uh, medyo uh, kumakati pa yung lalamunan ko, pero my condition is uh, good enough no? to give lectures and uh, to work again. So, that's the reason kung bakit hindi na kapag-vlog na matagal. So, this, uh, I, I ask your uh, consideration kung bakit hindi tayo na kapag-upload na mga videos natin. Ngayon, uh, sabi ko mag-vlog ako and uh, I have one topic na no, very important doon. It was uh, asked to me no, ng isang uh, ating subscribers din. Napakaganda ng kanyang uh, tanong. No? Ang uh, kanyang question doon sa akin dahil nag-process doon siya ng building permit, residential. No? Pero yung residential na yun is uh, I think that was uh, a three unit Uh, residential. So, kumbaga, uh, three units dahil papaupahan niya. Uh, so, ang uh, assessment ng building official, inassess daw siya sa rate ng uh, commercial. No? Dahil, dahil sabi ng building official, uh, malinaw na ang uh, kanyang uh, <coughs> proposed three uh, unit structures ay for business purposes and not for uh, for family use. So, na-assess siya ng uh, commercial rate no? as per doon sa ating uh, subscriber na nagtanong sa akin ito. Ngayon, ang tanong dito ay will it be proper for the building official no? to assess in a commercial uh, rate, for example, itong pagpatayo niya ng uh, three units uh, apartment. You know, I disagree no? <coughs> with the building official kung saan lugar man yun that uh, the three-unit apartment shall be assessed as a commercial. No? It should be assessed in a residential rate. No? Kasi ang classification naman ng uh, structure na yun, ng uh, tatlong unit na apartment, is really a residential classification under the National uh, Building Code uh, Implementing Rules and Regulations. No? Makikita naman natin yan sa Rule 7, no? that it was classified as either R3 or R4 pag row house. No? And that is really residential, no? classified as residential. Iba naman ang classification as commercial. Ang pinag-uusapan kasi natin dito is how the structure uh, proposed or constructed classified, no? classified as to its use or occupancy. Ayun, kung uh, yan ay gagamitin, for example, ng uh, unit owner, pag natapos na yung uh, proposed three units apartment, pauupahan niya. That's another thing. No? Ang uh, pagpapaupa ay uh, dapat doon naman yung papasok sa uh, permits and uh, licensing pagdating sa business. No? Na dapat, kung magpapaupa siya ng kanyang uh, three unit apartment, meron siyang business permit as a commercial business doon sa pagpapaupa ng structure. Doon siya ngayon sisingilin ng uh, fees no, regarding sa kanyang business. Okay? So, hindi ko lang alam kung uh, kailangan pa niyang kumuha later on ng uh, other permit, no? other than uh, business permit sa pag uh, leasing for example. No? Kasi, syempre, baka part siya ng uh, realty business. No? So, papasok yung ibang uh, law to govern doon sa uh, leasing or rental ng kanyang property. But with regards to construction and payment on the building permit lease, it should be assessed as residential and not a commercial. No? Kasi pag tinignan ninyo ang Rule 7 ng Revised IRR ng PD-96, 
nakaklasified yan, no? Kung anong structures that belongs to uh, R1, R2, R3, R4, hanggang R5. And what are those structures? Uh, structures classified as commercial 1, commercial 2, and commercial 3. So, ang classification na yun is base doon sa structure na ipapatayo and not about business. Pagdating sa business, iba ang mga assist no? no? It's the uh, permits and licensing division ng local government unit. Kung yung nagpatayo ng building na yan ay engaged in the business of leasing or engaged in the business of rental of uh, residential houses or commercial houses. So, doon papasok doon. So, yung ibig sabihin, ang pag-assess sa building permit fees ay susunod doon sa classification ng structure, kung anong klaseng structure siya ipapatayo. No? Notwithstanding, kung pagkatapos ng structure, yan ay gagamitin ng unit owner na pauupahan niya as his or her uh, business. So, walang ginalaman ang building official doon. No? Ang kanyang assessment lang dapat ay base kung ano ang structure na ipinapatayo base doon sa classification ng structure under Rule 7 of the revised IR, IRR of uh, PD-96. Or, kung merong uh, other zoning classifications that it classifies. So, doon mag-base ang fees and charges sa building permit fees. So, iba. No? Dapat ang uh, mag a ng another fees doon sa rentals as business. Doon na yon under sa permits and licensing division ng isang local government uh, unit. So, maganda, no? <coughs> Excuse me. Maganda ang tanong, no? Itong uh, ating uh, isang subscriber dahil talagang nangyari no, sa kanya na in daw siya ng uh, building official na ang residential structures na kanyang ipinatayo ay ginawang commercial uh, structure pagdating doon sa charges and fees sa building permit. So, di ba? Uh, I think uh, hindi yata malinaw din no? sa building official na nag-assess kung paano ang uh, proseso. So, hindi dahil paupahan yan. No? In fact, uh, sa early stage na pagkupatayo niya ng bahay, kung alam ng building official na paupahan yan, wala siya pakialam doon. No? No? Dahil ang kanyang uh, pakialam lang ay kung ano ang classification ng structure na yon nang ipinatayo ng uh, unit owner. No? Pagka dating doon sa uh, completeness ng structure, kung ano man ang use or kung uh, yan ay gawing uh, business, wala nang pakialam doon ang uh, Office of the Building Official. No? Magbibigay lang siya ng certificate of occupancy based on the compliance that the structure was completed based on the approved plans and specifications. Okay? So, maganda. <coughs> maganda ang uh, tanong, no? Itong ating uh, subscriber. And sana ay uh, nalinawan din kayo, no? Sa assessment ng uh, fees pagdating dito sa application for uh, building permit, no? Kasi iba yon, no? Ang uh, consideration compared doon sa business na nakalista under sa uh, local uh, government uh, code of 1991. Uh, so, hope that uh, this uh, discussion, no, kahit the short discussion today, can give also an idea no, for those uh, mga unit owners na nagpapatayo ngayon ng structure na yung mga multiple uh, houses na balak nila ay uh, paupahan later on. So, ang uh, basihan dito ay uh, talagang declassification kung ano ang pagpapatayo ng uh, structure and it does not relate to uh, any uh, business charges no ng isang uh, local government unit or other uh, agencies of the uh, government so so okay so maganda no yung kanyang katanungan no baka hindi na papansin ng iba uh, yan pala ay posibleng gawin ng ating mga building official no, na i-charge ka ng uh, ibang rate. No? Pero iba yung uh, classification o occupancy na iyong uh, pinapatayo. Okay? So sa subscriber natin, 
uh, this will be my uh, opinion and uh, hope that uh, this will help sa lahat. Okay? So, thank you and uh, hanggang dito muna and uh, pipilitin natin na makapag vlog uh, tayo for the next uh, few days or weeks para continue na naman ang ating uh, uploading sa ating YouTube channel. Okay? So, thank you mga kamaestro and uh, I'm still uh, uh, asking your uh, prayer for me to recover uh, fully on this uh, illness that I uh, suffered for the past uh, 16 uh, days. Maraming maraming salamat sa lahat uh, sa masuporta sa aking channel and uh, now ay uh, makabigay pa ako sa inyo ng mga ibang uh, bagong kaalaman pagdating dito sa ating uh, building loss na sa Thank you and good afternoon sa lahat.